നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു കോളിഫ്ലവർ പിസയാണ് ഏറ്റവും ചുരവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ പിസ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് കാർബായിരിക്കും മൈദയും മറ്റ് സംഗതികളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കോളിഫ്ലവർ ബേസാക്കി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പിസ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കോളിഫ്ലവർ നാല് മിനിറ്റ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് എളുപ്പം പിന്നെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചീസാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെർമസൻ ചീസ് മോസറല്ല ചീസ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടേജ് ചീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും വേണം കുരുമുളകും വേണം ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് റിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ചീസാണ് ഇത് നൂറ് ശതമാനവും നാച്ചുറൽ ഫുൾ ഫാറ്റ് ഷെലാൽ ചീസാണ് ഇതൊരു കയറ് കെട്ടിവെച്ച രൂപത്തിലായിരിക്കും കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ചീസ് വാങ്ങുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള രണ്ട് ഭാഗം പരിശോധിച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റ് പാം ഓയിൽ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റാർച്ച് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് നോക്കി വാങ്ങണം ഈ ബോൾ അഴിച്ചെടുത്താൽ ഇതുപോലെ നൂലായിരിക്കും ഇത് ഇനി കട്ട് ചെയ്താൽ മതി നല്ല സുഖമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാകും ഇതിൽ നിന്നൊരു കാൽ പാകം ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു മുട്ട ചേർക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ എരിവിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇറ്റാലിയൻ സീസണായിട്ട് ബേസിൽ ഓറഗാനയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും ആണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കാൽ ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പാകാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് മോസ്റ്ററല്ല ഹലൂമി ഫെറ്റ ചീസ് അല്ലെങ്കിൽ പനീർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് ചേരും ഈ ഒരു ഷില്ലൽ ചീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതങ്ങനെ യോജിച്ചിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ പാനിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണ് ചതുരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടിലോ ഉള്ള ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കി ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മറക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിൽ വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് പാകമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ ബട്ടറോ ഒന്ന് ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം കയ്യോ ഒരു ബ്രഷോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ചു വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇനി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ മറ്റേ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിസയുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അറ്റം ഭാഗം ഒന്ന് കട്ടിയിലാക്കി കൊടുക്കാം മാവിൻ്റെ അത്ര ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടൂല എന്നാലും ഏകദേശം നമുക്ക് ആ ഒരു രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി 
ഇപ്പതാ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓവൻ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ പിസ പീസ് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നടുക്കായിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മൈക്രോവേവ് ആവാനാണെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ വേവായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ ഓവൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് സമയം വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അത് വേവായി വരുമ്പോഴേക്ക് പിസ ടോപ്പിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് മോസറല്ല ചീസോ ചെഡ്ഡാർ ചീസോ എന്തെങ്കിലും വേണം ഞാനിവിടെ നേരത്തെ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പകുതി തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളയാം കുരു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചതുരത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കനാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി കഷ്ണം മതി ഇതും നമുക്ക് ചതുരത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാള നാല് സ്പൂണോളമുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ളത് ചതുരത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ ലെയറുകളൊക്കെ വിടർത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ പിസ ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഷ്റൂം ഉപയോഗിക്കാം നാടൻ ചിക്കനോ ബീഫോ ഒക്കെ മിൻസ് ചെയ്ത് വേവിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും സൗകര്യം പോലെ പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൽ സി എച്ച് എഫ് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പിസ പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പകുതി സമയമാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം വെന്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ടോപ്പിങ് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ തക്കാളി സോസ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ പിസ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ തക്കാളി സോസും പിസ സോസും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല തക്കാളി സോസിലേക്ക് ഉറങ്ങാനോ ബേസിലീസ് ഒക്കെ ചേർത്താൽ അത് പിസ സോസായി ഇനി അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നാടൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏലക്കായും പെരുഞ്ചീരകവും പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി മുകളിൽ ചീസ് വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി എടുത്ത് വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ചീസ് കൂടി വിതറി കൊടുക്കാം ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ പിസ ബേസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഉറങ്ങാനയും ബേസിൽ ലീവ്സും വിതറി കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി യോജിക്കുന്ന സമയം മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഞാൻ തുറന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അപ്പം ഞാനിത് ബേക്കിംഗ് ട്രയൽ നിന്നും മാറ്റുകയാണ് ഈ ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു പിസ കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ടൊമാറ്റോ സോസോ മയണൈസോ ചില്ലി സോസോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഏതൊരു സോസാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണം ഞാൻ ഒരുപാട് തിരഞ്ഞു പാക്കറ്റിലുള്ളത് നമുക്ക് പറ്റിയതുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നുകിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് കോൺസ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സോസുകൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കാറില്ല വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമായി പിസ തയ്യാറാക്കുന്നു അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പാനിൽ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് പിന്നെ ഓവനിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓവനിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും എന്നാലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് വരും പാനിലാണെങ്കിൽ വേ